When preparing the vows for our wedding, I was a bit uncertain about what she said because I was a bit unsure if I should tell a story about how we met and how we started or I should just make long speeches. At the end of the day, I just went with how I felt at the moment and just spoke. But she, every single thing I said on that day, what I wanted to add is that every single time you would see the ring on your finger, whether by accident or willingly, I want you to remember that on a certain 18th of December 2020, Maria Duval, okay, I vowed to love and to respect you, to be loyal to you and to be submitted and to stay confident and trust in you as my husband, but also as the leader of our home. I want the ring to be a constant reminder that you are and that you will always be my conscious choice. Devant nos familles, nos amis, devant Dieu et son Église, et devant le monde entier, je te promets de t'aimer inconditionnellement. Et si j'embrasse l'idée de ne plus m'appartenir, et de tout de même en être rassuré, d'être attendu chaque soir et de te devoir des explications détaillées si je suis en retard, si j'embrasse l'idée de vêtir une casquette de serviteur de notre famille pour le reste de ma vie, d'être en premier bouclier de protection pour toi et les autres mon bouclier, selon la commande que j'ai faite à Dieu, au rendant seulement ton sourire, mais le genre de grand cœur que tu as. Si j'embrasse tout ça, c'est parce que j'ai foi. J'ai foi en Dieu, en son amour et son destin pour nos vies. Lui qui a dit que je connais le plan merveilleux que je forgeais pour toi. Plan de bonheur pour te donner de la joie et un bon futur. Mais c'est aussi parce que j'ai foi en mon amour pour toi. Foi en, mon, en ton amour pour moi. Je suis dangereusement tombé en The praise. 